豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。十一月十三日，据报道，富豪龙宗汉突发心脏病猝死，终年五十九岁。消息一出，外界惊讶不已。早上，龙宗汉心脏病发晕，倒在大坑寓所内。家人发现后，立马打电话叫救护车。救护车赶到现场后，将他送院抢救，可惜终证实不治身亡。据了解，他生前没有患病记录，突然离世，实在是让家人难以接受。提起龙宗汉的名字，可能很多人不太熟悉。事实上，他是已故知名女星林黛的独生子。林黛是谁？她可曾是蝉联四界的亚洲影后，在五六十年代简直是风头无两，大红大紫。她当时是邵氏公司当年的第一花旦。《纽约时报》曾称赞她是来自东方的奥黛丽·赫本，而且她的家世也比较显赫，无论是父亲还是夫家。都是很有分量的人，可就是这样的人，在儿子出生一年后选择了自杀。她死后，她的丈夫在她的墓碑上请人刻上了这样一行字：“因家庭戏故，戏走极端，弄假成真，遗恨千古。”那么她到底因何走上绝路？林黛的本名叫程月如，一九五一年初，她的表妹在片场扮演宫女，她好奇也跟着一起去了。到了片场后，著名摄影师宗维庚一眼看中了她。为他拍了照片放大，摆在橱窗里，还将他推荐给了长城电影公司的老板。没想长城电影公司的老板眼前一亮，立刻派人找林黛试镜，试镜效果也非常好，林黛落落大方，拍出来的照片简直惊为天人。那个年代，他这种浓眉大眼非常符合当时的审美。然后他就被签约成为一名演员，电影公司还根据他的英文名字 Linda 替他取了一个很有深意的艺名林黛。不过，刚到电影公司时，林黛因为没有什么表演经验，所以一开始不受重视，只是跑跑龙套。在电影公司，她还和当红小生严俊谈起了恋爱。严俊比她大十七岁左右，此时结过婚，后来离婚了。严俊对林黛这个新人很关注，经常给她一些建议。两人后来陷入热恋，但两人的恋情维持四年就分手了。和严俊分手后，一年中，林黛换了三任男友，其中有骑师陶柏林、演员黄可。还有电茂当家小生雷震，不过关系都维持不长，情路不顺，但他事业却走向了巅峰期。一九五七年，由林黛主演的《金莲花》在亚洲电影会展的时候，让她获得了最佳女主角，她的演艺事业开始高峰。不久之后，又参演了黄梅戏《貂蝉》，再次获得影后。一九六一年，她在电影《千娇百媚》获得影后，第二年又凭借《不了情》再次获得影后。蝉联四届影后，这样辉煌的成就非常少见。她也因为大红大紫，几乎无人不知。一九五九年，为了排遣内心的苦闷，以及去国外镀点金，林黛赴美留学，在哥伦比亚大学戏剧系进修。在美国，她遇见了前云南省主席云龙的五儿子龙绳勋。龙绳勋的父亲是国民时期大名鼎鼎的云南王龙云。龙云算是有魄力、有谋略之人，在云南省做省长的十八年期间，使云南保持了相对稳定的局势。龙云娶了四个太太，一共六个儿子，一个女儿。龙绳勋是三太太李培莲生的，在龙云众多儿子里排第五，人称龙五。龙绳勋三岁就失去母亲。后面由继母照顾与管教，三岁的孩子对于亲生母亲应该是有印象的。这种童年经历估计对龙绳勋很有影响。他的性格比较自由散漫，不喜欢受规矩的约束，于是被父亲送去了美国留学。可惜他的心思仍旧不在学业上，而是喜欢出入一些高档购物场所以及酒吧。他还喜欢飙车，很享受开快车兜风的感觉。一次，龙绳勋在酒吧与朋友们把酒言欢后，依然还是自己开车。最后在路上横冲直撞，竟然撞死了路人。因为悲伤的人命官司，一度被美国政府拘留。家人后来花了很大一笔保释金，才将他从拘留所保释出来。但他在保释期间依然死性不改，驾车接受酒精测试，又被测出含有酒精。后来龙绳勋还是被美国政府强制驱逐出境，不得再次入境。于是他只能灰溜溜地离开，回到了香港。龙绳勋回到香港后也没啥事儿，他对于未来也没个啥计划，但他也不愁钱花。虽说没啥事业心，但在谈恋爱这事儿上他非常积极。刚回香港没几天，他就决定要将大明星林黛拿下。此时龙绳勋开始追求林黛时，林黛刚好也是空窗期。面对龙绳勋的猛烈追求以及不凡的家世，林黛动心了。龙绳勋读书不咋地，事业也没心思。
，但他会追女人。每次头发都是梳得一丝不苟，穿的是高级西装，开的是名车，每次还捧一大束鲜花来送给林黛，然后带林黛去高级餐厅吃饭，还送不少名贵珠宝、高级时装给林黛。在这种攻势下，林黛很快就投入了他的怀抱。林黛在与龙绳勋结婚前，记者曾问他，他理想中的配偶是怎么样的？他回答。谁最能真诚地爱我，谁就会变成未来的丈夫。看来是龙绳勋的真诚打动了他，而龙绳勋的真诚无非是大手笔的为林黛花钱。很显然，这些钱并不是他自己赚来的。林黛决定嫁给龙绳勋时，林黛的家人曾经提醒过他，说龙绳勋是个纨绔子弟，不适合他。凭他的条件，他可以找到更好的。可他此时已被爱情冲昏了头脑。一九六一年二月十二日，龙绳勋和林黛在香港九龙玫瑰堂举行了隆重的婚礼。在婚礼上，林黛穿着高级婚纱，笑靥如花，眼神里充满了对未来的期待。在婚后，她依然坚持拍戏。龙绳勋也很紧张这个明星太太，经常是林黛在片场里拍戏，龙绳勋捧着热汤或者饮料坐在外面等着她。等林黛拍完戏，他立马将手中的汤递给林黛。等收工了，他接林黛回家。一九六三年，林黛前往美国生下儿子龙宗汉，在当时引来无数人的羡慕。在他生孩子的这一年，邵氏公司的御用导演李汉祥拍了《梁山伯与祝英台》，启用了新人凌波反串梁山伯，让乐蒂饰演祝英台。这部电影红遍海内外，票房非常可观。一九六三年，金嗓子凌波前往台湾领金马奖时，受了无数台湾人的热。捧生下儿子后，林黛没有休息很久，她立马投入了演戏中。林黛感觉自己的地位被威胁了，这也是她马上要求复出的原因。但是花无百日红，演艺圈是个竞争激烈的地方，观众们对一个美人看久了也会有审美疲劳。娱乐公司很明白这点，所以每隔一段时间就推出一个新的明星。电茂和邵氏当时都设有演员培训班，培养新人为的就是制造明星。一九六四年，林黛刚生完孩子一年，她的身体还有点产后虚胖。在拍摄电影《宝莲灯》时，当时导演原本希望凌波反串男主角。凌波的气势比较清冷，但很有清水出芙蓉之美。林黛似乎是感受到了威胁，她执意不肯，只好改由郑佩佩反串。林黛在影片中除了饰演圣母，还坚持反串十五岁的沉香。她当时生完孩子不久，有些发福的体型在镜头下暴露无遗。后来这部影片的反响很一般，票房收入也不理想。本来当时制作方对这部影片寄予了很多的期望，但是最后结果出来，让很多人失望，票房收入不理想。这也会影响到全剧组人员的奖金。这部影片之后，一次拍戏，有工作人员在片场直接对林黛说：“别耍大牌了，你已经一天不如一天了。”这句话如刀割一般刺在林黛产后脆弱的心上。其实这句话也没错，哪一个明星能一直红呢？电影公司一直在培养新人，为的就是迎合观众的胃口。结婚后，也许她已经看透丈夫不过是游手好闲的富家弟子，没什么赚钱能力，以后养家只能靠自己。而林黛早就喜欢了大手大脚花钱，买各种高档奢侈品，而丈夫也喜欢挥金如土的生活。她知道，如果不继续拍戏赚钱，家里很快就会坐吃山空。所以她在生完孩子后，还没等身体状态与心理状态调整后，就回到了片场。一是她已经习惯了无数人对她投来羡慕的眼光。二是他不能忍受自己的知名度被别人抢去，但是着急回片场，又给他本来脆弱的心增添了很多压力。那天从片场回家后，看着哭闹不止的儿子，林黛的心更加烦乱了。他让管家拿出家里的账本给他看看，但管家却回了一句：“是太太不相信我吗？此前都是少爷管账的。”没想这句话让林黛的情绪控制不住了，她对丈夫发脾气，而丈夫也没哄她。丈夫看到她情绪不对头，以为她是太累，就让她好好休息，然后抱着孩子去亲戚家，免得孩子哭闹影响她休息。没想到丈夫离开后，她吃了大量的安眠药，还开了煤气。等丈夫回来后，她已经停止了呼吸。这一天是一九六四年七月十七日，巧合的是，这一天是她的前任严俊妻子李丽华的生日。林黛躺在床上，已经停止了呼吸。她的左手攥着十五个月大的儿子的照片，身边是安眠药的。空瓶和遗书，林黛的离世让丈夫龙绳勋承受了极大压力。外界谴责他没有及时开解妻子，反而在吵架后到酒店住，导致林黛在夫妻小矛盾里寻短见。
。林黛死后，龙承勋没有再去，他独自抚养儿子成长，一直在林黛自杀而亡的大坑寓所，活到二零零七年，最后因十二指肠大量出血，在睡梦中逝世，享年八十六岁。都说龙承勋是花花公子，挥金如土。追求林黛的时候可以很浪漫，但这种浪漫不带进婚姻，夫妻俩终为柴米油盐而争执。然而妻子离世后，龙承勋用自己的一生来悼念他，为了纪念亡妻，也为了在有生之年可以睹物思人，龙承勋特意保留大坑寓所的摆设，林黛使用的所有物品都没有动过。屋内一直保持着六十年代的陈设。龙承勋离世后，儿子龙宗汉曾将房子开放给媒体拍照。龙宗汉透露，父亲为了纪念林黛，特意保留家中的原貌。屋内的设计及每件家具都由林黛亲自挑选。衣柜内摆满林黛生前的衣服、手袋及皮鞋，东西保养得非常好，足见龙承勋的用心。一九六四年七月，林黛在寓所睡房内自杀身亡。多年后，龙承勋在同一房间、同一张睡床安详地离开。冥冥中似有天意安排，让这对隔世夫妻虽不能同日死，却能同床逝。父亲走后，龙汉祥收拾屋内物品，他找出大量林黛生前遗物，包括剧本、电影奖状、简报等等，全部捐给电影博物馆。而大坑寓所，龙汉祥决定装修后自住。最后，他跟父母一样，都在这个房子内离世。虽然三人的离世原因不同，但方式一样，同在睡梦中悄然离开。如今，随着他的病逝。他与妈妈林黛、爸爸龙承勋一家三口终于可以在天上团聚了。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。